ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఈ వీడియోలో మనం చూడబోయేది నైన్త్ చాప్టర్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనము నైన్త్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం బేజ్ గణిత పరిచయము సో ఈ బేజ్ గణిత అనే స్టా టాపిక్ మనకి సిక్స్త్ క్లాస్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ పరిచయం అవ్వబోతుంది మీకు సో ఇందులో వెరీ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి సో జాగ్రత్తగా వీడియోని గమనించండి ఓకే అవైట్ ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాము టాపిక్ ఓకే సిఇ ఇందులో మీకు మెయిన్గా ఉండబోయేవి ఫస్ట్ ఒక రెండు వర్డ్స్ తెలుసుకుందాము ఆ టూ వర్డ్స్ చూద్దాము ఒకసారి ఆ టూ వర్డ్స్ ఇవి ఏంటి అంటే వైటమా యా ఆ టూ వర్డ్స్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ స్థిరరాశి ఓకేనా స్థిరరాశి అలాగే చలరాశి స్థిరరాశి అంటే మీకు స్థిరంగా ఉండేది పేరులు ఉందమ్మా స్థిరంగా ఉండేది అంటే ఎగ్జాంపుల్ నంబర్స్ అనమాట సపోజ్ రెండు ఉంది మీకు ఈ రెండు అనేది మీకు ఏ ఊరు వెళ్ళినా రెండే ఉంటుంది ఏ కంట్రీకి పోయినా రెండే ఉంటుంది దీని వాల్యూ మారదు మీకు ఈ అలాగే ఉంటే నంబర్స్ వాల్యూస్ అనేవి రెండు వందలు ఉంది టెన్ ఉంది వాట్ ఎవర్ మైనస్ వన్ ఉంది ఇవన్నీ ఫిక్స్ వీటి వాల్యూస్ అనేవి ఫిక్స్ ఎక్కడైనా సరే మీకు అలాగే ఉంటాయి కానీ చలరాశి చూడండి ఈ చలరాశి అంటే ఏమవుతుంది మీకు వాల్యూ మారుతూ ఉంటుంది సమ్మకు బట్టి సమ్మ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అంటే సపోజ్ చూడండి మనం చేసిన కొన్ని సమస్య ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక ఒక పర్సన్ యొక్క ఏజ్ తెలియనప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము ఎక్స్ అనుకుంటాము ఓకే అక్కడ ఏజ్ని మీరు ఏమనుకుంటారు ఎక్స్ అనుకుంటారు అలాగే ఇంకో సమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్సన్ శాలరీ తెలియదు అప్పుడు శాలరీ ఏమనుకుంటాం అప్పుడు కూడా ఎక్స్ రూపీస్ అనుకుంటాం ఓకేనా కానీ ఈ ఎక్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఏజ్ సపోజ్ ఒక నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వన్ వంద ఏళ్ళు ఉండొచ్చు ఓకేనా కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఏంటి ఇక్కడ శాలరీ అంటే ఒక పాతిక వేలు ఇరవై వేలు ఉండొచ్చు అవునా ఇక్కడ మారిపోతుంది చూసారా ఇక్కడ మారిపోతుంది మీకు అవునా ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ ఒకలా ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఒకలా ఉంటే మారి సమ్కి సమ్కి మారిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని మనము చలరాశి అంటాము ఓకేనా స్థిరరాశి చలరాశి సరే ఈ బేజ గణితం మీరు ఎక్కువ ఎందుకు వాడతామంటే మనము ఓకే మనం తెలియని వాటిని కనుక్కోవడం కోసం తెలియని వాటిని ఇలా ఎక్స్ అనుకొని చెప్పి వాటిని కనుక్కోవడం కోసం వాడుతూ ఉంటాము లేదంటే కొత్త కొత్త ఫార్ములాస్ అయినా ఫామ్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా సరే ఇక ఇక్కడ చూద్దాము సారీ ఫస్ట్ ఈ క్రింది ఆకారాలను ఏర్పరచడానికి కావలసిన అగ్గి పొలుల సంఖ్య కనుగొనండి కనుగొనడానికి సూత్రం రాయండి సరే సూత్రం ఫామ్ చేయమన్నాడు ఓకేనా బేజ్ గణితం అనేది ఇలాంటి మనకి సూత్రాలు ఫామ్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతాయి టీ అక్షరాల అమెరిక సరే టీ చూడడము ఒక టీ రాయాలంటే ఒక అగ్గి పొల్ల ఇంకో అగ్గి పొల్ల అంటే రెండు కావాలి మీకు అవునా సపోజ్ మీకు రెండు టీలు రావాలంటే రెండు టీలు కావాలంటే అమ్మ ఇక్కడ రెండమ్మ రెండమ్మ అంటే మొత్తం నాలుగు కావాలి అవునా ఇక్కడ సపోజ్ మూడు రాయాలంటే అమ్మ మూడు టీలు రాయాలంటే ఇది ఒక రెండమ్మ ఇది ఒక రెండు ఇది ఒక రెండు అంటే మొత్తం ఆరు అవునా సరే చూడండి సారీ ఇది మీకు ఒక టీయే కాబట్టమ్మా వన్ వన్ ఇంటూ టూ అని రాసుకోవచ్చు అవునా ఇక్కడ దీన్ని మీకు రెండు టీలు కాబట్టమ్మా మీకు టూ ఇంటూ టూ అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ ఇంటూ టూ టూస్ రాసా ఇక్కడ మీకు సిక్స్ ఉంది మూడు టీలు కాబట్టమ్మా త్రీ ఇంటూ టూ అని రాసా త్రీ ఇంటూ టూ అంటే సపోజ్ నాలుగు టీలు అయితే నాలుగు టీలు రాయాలంటే ఫోర్ ఇంటూ టూ అని రాస్తాం అదేవిధంగా అప్పుడు ఫార్ములా ఫార్ములా చెప్పేటప్పుడు ఇలాగా త్రీ ఫోర్ నంబర్ వాడకుండా సపోజ్ ఒక ఎక్స్ ఒక ఎక్స్ టీలు కావాలంటే ఒక ఎక్స్ టీలు కావాలంటే ఎక్స్ ఇంటూ టూ అవుతుందంటే దీన్ని సరిగ్గా రాసుకుంటే టూ ఎక్స్ అవుతుందమ్మా టూ ఎక్స్ సో ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఫార్ములా ఏంటమ్మా దీనికి టూ ఎక్స్ టీ అమెరికా కోసం ఫార్ములా ఏంటంటే టూ ఎక్స్ అని చెప్పాలి ఈ అమర్ ఈ అక్షరాల అమెరికా ఒక ఈ రాయాలంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే ఒక ఈ రాయాలంటే నాలుగు కావాలి అగ్గి పొలాడు అదే రెండు ఈలు రాయాలంటమ్మా రెండు ఈలు రాయాలంటే మీకు ఎందుకు కావాలి నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఎనిమిది కావాలి అవునా అదే మూడు కావాలంటే మూడు కావాలంటే నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ నాలుగు అంటే పన్నెండు కావాలి సరిగ్గా చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఒకటే కాబట్టి ఒక ఈ కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇక్కడ రెండు ఈలు కాబట్టి టూ ఇంటూ ఫోర్ మూడు ఈలు కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అవునా చూసారు క్లియర్ త్రీ ఫోర్స్ ట్వెల్వ్ ఈ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇస్ టూ ఫోర్ సరిపోయిందా సో ఈ విధంగా మీకు ఈలు ఈలు మీకు ఎన్ని కావాలి సపోజ్ మీకు ఎక్స్ కావాలనుకుందాం ఎక్స్ ఈలు కావాలి అప్పుడు ఏమవుతున్నామా ఎక్స్ ఇంటూ అన్నింటిలో ఇంటూ ఫోర్ ఉంది కామన్గా ఇంటూ ఫోర్ ఉంది కదా కామన్గా ఫిక్స్ మాట సో ఫోర్ ఎక్స్ దీన్ని మీరు ఫోర్ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఫార్ములా సో ఈ ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా జెడ్ చూడమ్మా జెడ్ రాయాలంటే ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఒక జెడ్కి ఎన్ని ఒక జెడ్కి అన్నమ్మా మూడు అంటే రెండు జెడ్లకి ఎన్నమ్మా రెండు జెడ్లు కావాలంటే అన్నమ్మా మీకు ఆ
గదిలో ఉండే ఫ్యాన్ల సంఖ్యకు ప్రతి ఫ్యాన్కు ఉండే బ్లేడ్ల సంఖ్యకు గల సంబంధానికి సూత్రం రాయండి ఒక ఫ్యాన్ అంటే మీకు చూడండి ఎన్ని బ్లేడ్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్యాన్కి త్రీ బ్లేడ్స్ వన్ టూ త్రీ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక ఫ్యాన్ అంటే మీకు త్రీ బ్లేడ్స్ అమ్మా సపోజ్ టూ ఫ్యాన్స్ ఉంటే టూ ఫ్యాన్స్ ఉంటే చెప్పండి ఎన్ని వస్తాయి సిక్సా అదే మూడు ఫ్యాన్లు ఉంటాయి మూడు ఫ్యాన్లు ఉంటాయి అమ్మా మూడు ఫ్యాన్లు కావాలంటే తొమ్మిదా అంటే ఒక ఫ్యాన్ అంటే వన్ ఇంటూ త్రీ రెండు ఫ్యాన్లు కావాలంటే టూ ఇంటూ త్రీ అదే మూడు ఫ్యాన్లు కావాలంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ అదే సపోజ్ మీకు ఎక్స్ ఫ్యాన్లు కావాలంటే ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ అవునా అంటే త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా సో మనకి సంబంధానికి సూత్రం ఏమవుతుందమ్మా సూత్రం ఏమవుతుందంటే త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా కింది అక్షరాల అమరికకు కావలసిన అగ్గిపుల్ల సంఖ్యకు సూత్రం రాయండి ఎక్కడ సూత్రం పడుతున్నాడమ్మా చూడండి సార్ ఇది కావాలంటే మీకు ఎన్ని కావాలమ్మా రెండు కావాలి ఒకటి వేయాలంటే రెండు కావాలి రెండు వేయాలంటే అమ్మా రెండు వేయాలంటే రెండు ప్లస్ రెండు నాలుగు కావాలి ఓకే మూడు వేయాలంటే ఆరు కావాలి అంటే ఇది వన్ ఇంటూ టూ అమ్మా ఇదేమో టూ ఇంటూ టూ ఇదేమో త్రీ ఇంటూ టూ అంటే ఒకటి కావాలంటే వన్ ఇంటూ టూ ఒకటి కావాలంటే వన్ ఇంటూ టూ రెండు కావాలంటే టూ ఇంటూ టూ సిక్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ టూ అదే మీకు ఎక్స్ ఎక్స్ అయితే కనుక ఇలా మీకు ఎక్స్ కావాలంటే ఎక్స్ ఇంటూ టూ అవుతున్నా అంటే టూ ఎక్స్ ముందు నంబర్ రాస్తాము నెక్స్ట్ వేరేబుల్ రాస్తాము టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఫార్మ్ ఏంటి అమ్మా దీనికి టూ ఎక్స్ ఇప్పుడు దీన్ని చూడమ్మా వన్ టూ త్రీ అంటే ఫస్ట్ దానికి మూడు ఉన్నాయి దీనికి మూడు ప్లస్ మూడు ఆరు ఉన్నాయి దీనికి మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది ఉన్నాయి అంటే ఇక వన్ ఇంటూ త్రీ ఇది దీనికి అంటే అమ్మా టూ ఇంటూ త్రీ అమ్మ ఇది దీనికి అమ్మా త్రీ ఇంటూ త్రీయా త్రీ ఇంటూ త్రీ అదే ఎక్స్ కావాలంటే ఎక్స్ కావాలంటే ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ అవుతుంది అవునా సో త్రీ ఎక్స్ ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి అమ్మా త్రీ ఇంటూ త్రీ అదే ఎక్స్ ఉంటాయి ఎలాంటివి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో అండ్ సో అని ఎక్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఫామ్లో అవుతుంది అమ్మా మీ ఫామ్లో మూడు ఎక్స్ అవుతుంది ఒక పెన్ ధర ఏడు రూపాయలు అయినా ఎన్ పెన్నుల ధర ఎంత అమ్మ ఒక పెన్ ధర ఏడు రూపాయలు అమ్మా రెండు పెన్నుల ధర అంటే ఏం చేయాలమ్మా రెండు ఇంటూ ఏడు వేయాలనా మూడు పెన్నులు కావాలంటే మూడు ఇంటూ ఏడు వేస్తాం అదే ఇదే విధంగా సో అన్ ఎన్ పెన్స్ కావాలంటే ఎన్ ఇంటూ సెవెన్ వేస్తాం అవునా చూడండి క్లియర్గా త్రీ పెన్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ వేసాము టూ పెన్స్ అంటే టూ ఇంటూ వేసాము వన్ పెన్ అంటే వన్ ఇంటూ వేసాము అవునా సో ఈ విధంగా ఎన్ పెన్స్ అంటే ఎన్ ఇంటూ సెవెన్ వేస్తాము సెవెన్ ఎన్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇయర్ సెవెన్ ఎన్ ఓకేనా మీ ఫార్మ్ ఏంటి మా సూత్రం ఏంటి ఇక్కడ సెవెన్ ఎన్గా మీరు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఒక సంచి ధర తొంభై రూపాయలు ఓకే అయితే ఎం సంచుల ధర అమ్మ ఒక సంచి ధర తొంభై రూపాయలు అమ్మ అంటే రెండు సంచుల ధరలు ఏమవుతాయమ్మా రెండు ఇంటూ తొంభై అవుతుంది నూట ఎనభై మూడు సంచుల ధర అంటే మూడు ఇంటూ తొంభై అవుతుందమ్మా అవునా ఈ విధంగా మీకు ఎం సంచులు కావాలంటే ఎం ఇంటూ తొంభై అంటే నైంటీ ఎం ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ దాట్స్ ఇట్ క్యూ పుస్తకాలు కొనడానికి క్యూ పుస్తకాలు కొనడానికి ట్వంటీ త్రీ క్యూ ఓకే ట్వంటీ త్రీ క్యూ అయింది అవసరమైతే ఒక్కొక్క పుస్తకం ధర ఎంత ఓకే అమ్మా క్యూ పుస్తకాలు క్యూ పుస్తకాల ధర ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ క్యూ అవునా క్యూ పుస్తకాల అదే పది పుస్తకాలు అంటే మీకు ఏమవుతామా ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ టెన్ అవుతుంది కదా అంటే ఒక పుస్తకం ధర అంటే మీనింగ్ అంటే అమ్మా ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ వన్ అవ్వాలి అంటే ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ అవ్వాలి ఒక పుస్తకం ధర ఎంతమ్మా ట్వంటీ త్రీ అవ్వాలి క్యూ పుస్తకాల ధర ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ క్యూ అయినప్పుడు అమ్మా ట్వంటీ త్రీ క్యూ అంటే ట్వంటీ త్రీ క్యూ అంటే మీనింగ్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ క్యూ అని మిడిల్లో డాట్స్ సరిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఇది వాడం ఎందుకంటే మనము ఈ బేస గణితంలో ఎక్స్ను ఇంటూ వాడం సింపుల్ వాడం పెద్దగా ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మనం ఎక్స్ పెడితే ఇది ఎక్సా ఇంటూ అని డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి మనం సింపుల్గా ట్వంటీ త్రీ క్యూ అని అసలు వాడు ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ క్యూ అనేది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు క్యూ పుస్తకాలు ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ క్యూ పది పుస్తకాలు అయితే ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఒక పుస్తకం ఏమవుతున్నప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ వన్ అవ్వాలి సో ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ అవుతుంది రైట్ గాయత్రి దగ్గర ఉన్న పుస్తకాల కన్నా జాన్ వద్ద రెండు పుస్తకాలు తక్కువ ఓకే తక్కువ ఉన్నాయి ఈ సంబంధాన్ని చరరాశి ఎక్స్ ఉపయోగించి చెప్పండి జాగ్రత్త చూడము గాయత్రి దగ్గర ఉన్న పుస్తకాల కన్నా జాన్ వద్ద రెండు పుస్తకాలు తక్కువ ఉన్నాయంట గాయత్రి దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాడు గాయత్రి దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పాల గాయత్రి ఓకే ఏమ పేరు గాయత్రి అమ్మ గాయత్రి దగ్గర ఎన్ని పుస్తకాలు చెప్పాల సో
చరరాశి వై ఉపయోగించి రాయండి సరిగ్గా చూడడం ఇక్కడ సురేష్ వద్ద గల పుస్తకాల సంఖ్యకు రెట్టింపు కన్నా మూడు పుస్తకాలు ఎక్కువగా రేఖ దగ్గర ఉన్నాయి సరే ఇక్కడ రేఖ అనేది సురేష్ మీద డిపెండ్ అయింది ముందు సురేష్ దగ్గర పుస్తకాలని సురేష్ దగ్గర ఉన్న బుక్స్ని ఎక్స్ బుక్స్ అనుకుందాం వాడు చరరాశి వై అన్నాడు చరరాశి వై అన్నాడు సో వైనే వాడదాం వై బుక్స్ అనుకుందాం సురేష్ వద్ద వై పుస్తకాలు ఉన్నాయి అప్పుడు రేఖ వద్ద ఎన్ని ఉంటాయమ్మ రేఖ వద్ద ఎన్ని ఉంటాయి వాడు ఏం చెప్పాడు సురేష్ వద్ద పుస్తకాల కంటే సంఖ్యకు రెట్టింపు అన్నాడు రెట్టింపు అంటే రెండు రెట్లు అంటే వైకి రెండు రెట్లు అని టూ వై ఓకే రెట్టింపు కన్నా మూడు పుస్తకాలు ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే ప్లస్ మూడు పుస్తకాలు ఎక్కువ టూ వై ప్లస్ త్రీ జాగ్రత్త చూడండి వాడు ఏం చెప్పాడు సురేష్ దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలు అంటే వై వీటికి రెట్టింపు అంటే టూ వై వీటికంటే మూడు ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే ప్లస్ ఓకేనా ప్లస్ త్రీ రేఖ వద్ద మూడు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో టూ వై ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఆన్సర్ ఓకేనా క్వశ్చన్ ఒకటికి రెండు సార్లు జాగ్రత్త చదువుకొని మీరు వీటిని ఫార్ములేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి విద్యార్థికి ఆరు పెన్సిళ్ళ చొప్పున ఉపాధ్యాయుడు పంచాడు ప్రతి విద్యార్థికి ఏంటమ్మా ఒక విద్యార్థి ఉంటే ఆరు అదే ఇద్దరు విద్యార్థులు ఉంటేమో రెండు ఇంటూ ఆరు అవునా అదే ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉంటే మూడు ఇంటూ ఆరు ఇలా పంచు ఇలా పంచుతూ పోయాడంట సరే తరగతిలో విద్యార్థుల సంఖ్య జెడ్ అయితే ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉంటే మూడు ఇంటూ ఆరు అమ్మా అదే జెడ్ అంటే విద్యార్థుల జెడ్ మెంబర్స్ ఉంటే జెడ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సిక్స్ జెడ్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకే ఎన్ని పెన్సిళ్ళు ఉపాధ్యాయుడికి అవసరం అంటే ఎన్ని పెన్సిళ్ళు అవసరం అడిగాడు వాడు సో ఎన్ని అవుతాయమ్మా జెడ్ ఇంటూ సిక్స్ ముందు ఎప్పుడు నంబర్ రాయాలి సిక్స్ జెడ్ అని పక్కన రాస్తాం అన్నమాట పదో ప్రశ్న క్రింది పట్టికను పరిశీలించి సంబంధం ఆధారంగా ఓకే ఖాళీలు నింపండి చూడమ్మా త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు వాడు ఫస్ట్లో వచ్చింది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇచ్చాడు ఓకే ఇక్కడ వన్ ఉంటే ఎక్స్ విలు వన్ ఉంటే ఐదు వస్తుందండి అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ వన్ పెట్టాలి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్లో వన్ పెట్టుకోవాలమ్మా త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఎంత వచ్చినప్పుడు త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ ప్లస్ టూ ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఆన్సర్ నెక్స్ట్ టూ ఈసారి ఎక్స్ విలు వా టూ అయితే ఎక్స్ విలు టూ అయితే అంటే త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ త్రీ టూ సార్ సిక్స్ అమ్మా ప్లస్ టూ అంటే ఎయిట్ మీ ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇయర్ ఎయిట్ రావాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ విలువ త్రీ అయితే అమ్మా అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ ప్లస్ టూ విచ్ ఈస్ ద లెవెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టూ త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ అమ్మా ప్లస్ టూ విచ్ ఈస్ ద ఫోర్టీన్ సో ఈ విధంగా మీరు కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఇది ఫోర్టీన్ ఇదంతా మీది లెవెన్ ఓకే ఈ విధంగా ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ నైన్ అయితే ఇవన్నీ మీరు కనుక్కోవచ్చు రైట్ ఆఖరి ప్రశ్న క్రింది పట్టికను పరిశీలించి సంబంధం ఆధారంగా ఖాళీలు నింపండి సేమ్ ఇలాంటి మోడల్ అనుకుంటే ఓకే ఏ విలు వన్ అయితే ఫైవ్ ఏ మైనస్ వన్ కదా ఏ విలు వన్ అంటే ఏమో ఏ విలు వన్ పెట్టండి ఏ ప్లేస్లో వన్ పెట్టుకోవడమే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఇస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇస్ రాన్ సార్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఏ విలువ మూడు అయితే ఫైవ్ ఏ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఏ విలువ మూడు అంటే పదిహేను మైనస్ ఒకటి అంటే పద్నాలుగా నెక్స్ట్ ఏ విలువ ఆరు అయితే అంటే ఏ విలువ ఆరు ముప్పై మైనస్ ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది రైట్ ఆ విధంగా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏడైతే ఎంత అలాగ మొత్తం వరుసగా మీరు రాసుకుని పోవాలి ఇది ఇరవై తొమ్మిది ఇది పద్నాలుగు అమ్మ సో ఈ విధంగా మొత్తం ఏడు ఉంటే ఏడు పెడితే ఎంత ఏడు పెడితే ఎంత అవుతుందమ్మా ఐదు ఇంటూ ఏడు మైనస్ ఒకటి అంటే ముప్పై ఐదా ఐదు ఏడు ముప్పై ఒకటి సరే ముప్పై ఐదు మైనస్ ఒకటి ముప్పై నాలుగా సో ఇరిజోర్ ఆన్సర్ ముప్పై నాలుగు ఇరిజోర్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి అభ్యాసం తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి అనేది మనకి ముగిసిపోయింది సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో అభ్యాసం తొమ్మిది పాయింట్ రెండులో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్